tema que está muy de moda, un tema que es tendencia, es estar bien actualizado en lo que se está usando en nuestro cabello, en nuestro maquillaje. Pues antes veíamos que los artistas traían el cabello morado, rosa, pero ahora es oportunidad de todas las personas porque está de moda todos estos colores de fantasía, todos estos tintes. Y para esto está Richie Guerra con nosotros, estilista y maquillista profesional. ¿Cómo está Richie? Muy bien, gracias. A ver, cuéntanos, ¿qué se está usando en colores de cabello? Más que nada la fantasía son esos colores vibrantes, okay. eh, rojo, naranja, azul, verde, que lo veíamos más en los artistas sí, o sí, sí, más claro. como en, en Europa. Inalcanzable, ¿no? Sí, y ahora claro. ya vemos a las personas que aquí mismo pues lo traen. Claro, va llegando muy tarde o la gente se va animando ya cuando empieza a ver esa cantidad de gente que ya se va arriesgando a este cambio. Y más que nada, eh, hoy en día lo vemos más en la calle, en, aquí en nuestra ciudad. Me gusta, eh, a mí me gusta, la verdad, que, que tiene que ver también con la personalidad, ¿no, Richie? Claro. Que, que cada persona quiera hacerse un color, pues, diferente, hay muchísima gama. Exactamente, hay una gama extensa de dónde escoger. ¿Y qué procedimiento se hace? A lo mejor nosotros ya vemos ahí el cabello listo, eh, pues, que ya está con el color... ¿Pero qué procedimiento hace, por ejemplo, tú como estilista? Sí, más que nada eh, consultar primero claro. qué color deseas. Eh, de ahí procedemos a, a la decoloración. Eh, eso sí tiene que, que hacerse. No se puede hacer en, en una cabellera natural y depositar directamente. Forzosamente se tiene que hacer una decoloración. Se lava, se seca, procedemos a aplicarlo como un tinte... Eh, lo retiramos y listo, está ese color lo fantástico. Lo que deseamos, ¿no? Sí. Por lo que fuimos a, a la cita. ¿Y es permanente? ¿Cuánto tiempo dura más o menos el color en sí, no? Porque de repente, por que te lavas el cabello, por diferentes cuestiones, va un poquito bajando, ¿no? Sí, aquí lo único permanente es la decoloración. Claro. Ahí ya, ya está hecha. Eh, los colores de fantasía son semipermanentes, eh, Aquí hay tintes que te duran desde una semana hasta un mes. Entre más claros o más pasteles sean los colores, menor es su duración. Por eso aquí tenemos que hacer mantenimiento más constante, ya sea en el salón o en casa. Claro, y estar poniendo tratamientos, ¿no? ¿Te podías hacer un color vibrante y después ya tener un color pastel? Eh, sí, eh, podemos jugar. Aquí ah. es... Es dejarte y el estilista hacer... En las buenas manos. <risas> hacer mil y un cosas, jugar con colores. Puede ser uh, looks desde un solo tono hasta looks con siete tonos de colores. wow Me imagino que... Mira, como se están viendo en las fotos, ¿no? Estamos claro. viendo fotos de, de varios colores en los que juegan, como tú dices, con el cabello. Y todas las personas son candidatas. ¿Qué tonos de piel también pues queda dependiendo de los colores? Tenemos que pues, asesorarnos contigo. ¿no? Claro, eso principalmente. Porque mucha gente se deja guiar por una foto sí. y a la modelo se le ve bien. Eh, ojo, muchas de las fotos que encontramos en internet son photoshopeadas, Editadas. a veces no son los colores como realmente se manejan. Sí, aquí todas las hombres, mujeres son candidatos, nada más diagnosticar que el cabello sea virgen, si no lo es virgen, ver eh, hasta cuánto la decoración nos, nos permite para no maltratar el cabello, la integridad del cabello. Y de ahí recomendar qué colores podemos manejar si no se puede hasta cierta decoloración. Oye, Richie, otra moda que también está pues latente ahí junto con los colores es lo platinado, el cabello platinado. Wow, este es el boom de los salones. Sí. Todo el mundo quiere este, este color, como lo vemos ahí en, en pantalla, es muy padre. Se eh, ve muy bonito. Es fantástico, pero es uno de los trabajos más laboriosos, ¿Sí? eh, más difíciles. ¿Por qué? Porque mucha gente lo quiere pero aquí debemos mencionar muchos puntos eh, para poder lograr este, este look. Primero que nada, que sea cabello virgen. Okay. O si no, que si tiene tinte, que sea un rubio medio. Que no tenga tinte negro, no okay. jena, no tintes de mercado. Eh, si, 
se le tiene que hacer mucha inversión porque trabajamos con productos de alta calidad claro. para tratar de no maltratar el cabello. Eh, usar productos profesionales eh, después de, para mantener eh, una hidratación capilar, no usar tratamientos caseros, no usar tratamientos del súper de y repente, más que nada ¿no? tiempo. Porque sí. son muchas horas para este tipo de trabajo, pero al final es... ¿Cómo cuánto tiempo se, se lleva? ¿De cuánto estamos hablando? Hay promedio, promedio. Hay personas que quedan ese mismo día como en unas ocho horas y hay personas que las tienes que hacer en dos, en dos días aproximadamente. Dos sesiones, sí, ¿no? Sí, claro. Que, para que quede bien, pues... Muy padre, muy padre esta moda, muy me gusta porque claro. es un tema actual, es un tema que a lo mejor muchas personas no se atreven porque no han platicado como tú con un experto, pues que no han tenido este acercamiento, como dices, ya no lo vemos lejano, sino ya es moda y también los platinados y saber que claro. no todos somos candidatos, no el saber claro. que a lo mejor nuestro cabello, nuestra salud de cabello vale un poquito más que el estar de moda. Así es. Pero eh, que se atrevan, ¿no? Claro, a mí me no, encanta no. que la gente arriesgada, que se atreva a un nuevo estilo. Claro, eh, mucha gente ahorita eh, lo tenía pensado como para gente locochona, pero ahorita sí. ya es una moda para todos. que viene. Sí, claro. <risa> Richie, compártenos sus números de contacto. Claro, ahí está el teléfono, el 664-112-9767, eh, el Facebook, eh, Richie Guerra, y pues ahí estamos en contacto. Pues bueno, vayan a hacer cita con Rich para que ya se atrevan a este nuevo color y también para cualquier asesoría. Muchísimas gracias Richie por estar aquí con nosotros. Vamos del otro lado del estudio con Javier. <música>